हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम टू यू ऑल इन दी उपाध्याय करियर क्लासेस स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैटर इन अवर सराउंडिंग्स हमने जाना मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के बारे में जिसने जिसमें हमने टॉपिक लिया मैटर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जहां मैंने आपको बताया कि मैटर एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर और वहां हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखा कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है वो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्टेड होते हैं ठीक है और और भी कई प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात करी कि मैटर हमने डिफ्यूजन के बारे में बात करी कुछ ब्राउनियन मोशन के बारे में बात की कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम फैशन में क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं तो ये सारी बात तो हुई मैटर के बारे में आज हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की और स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने जनरली तीन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा हुआ है सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस ठीक है दो और स्टेट्स दिख रही होंगी आपको प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट ये दो स्टेट्स ऑफ मैटर मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ आज जो हमारा टॉपिक है मेन जो हम फोकस्ड हैं वो सिर्फ हम इन तीन स्टेट्स को और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड से तो सॉलिड क्या होता है जनरली आप देखते हैं आपके अराउंड कुछ तो आपको दिख रहा होगा तो सॉलिड क्या होता है एनी और द स्टेट्स ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड हैव डेफिनेट मास एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें डेफिनेट शेप हो और एक डेफिनेट या फिक्स्ड मास हो और उसका वॉल्यूम भी क्या हो फिक्स्ड हो इस टाइप के मैटर को हम क्या बोल देते हैं कि ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है ठीक है जनरली इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका लेटेस्ट स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है इसके आपको वॉल्यूम भी दिखेगा वो फिक्स्ड होता है और मास भी आपको क्या मिलेगा इसमें फिक्स मिलेगा इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं एग्जांपल हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं यहाँ इसके जैसे कि आइस आपको दिखेगा इसका उसका एक फिक्स लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें मास फिक्सड होगा वॉल्यूम भी फिक्स होगा ठीक है शुगर अगर हम बात करें तो शुगर में भी हम देखेंगे कि फिक्स लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है एक डेफिनेट शेप होता है उसका मास भी डेफिनेट होगा तो ये हम बात करते हैं कि ये क्या कहलाता है सॉलिड्स अब सॉलिड्स में आप क्या पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में कि सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी तभी तो वो सॉलिड कहलाया तो सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं पहली तो मैंने अभी आपको बताई कि उसमें एक डेफिनेट मास होगा एक फिक्सड वॉल्यूम होगी और डेफिनेट क्या होगा उसका शेप होगा दूसरी जो उसकी हम प्रॉपर्टी अगर बात करें कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती कंप्रेसिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू कंप्रेस उसको अपन कितना कंप्रेस कर सकते हैं तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी आपको मिलेगी वो नेग्लिजिबल देखने को मिलेगी सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये सॉलिड है अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाहूँ तो क्या ये कंप्रेस होगा इसको अगर मैं कंप्रेस करना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा ब्रोक हो जाएगा ये टूट जाएगा लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा तो इसकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी कुछ होती है कंप्रेसिबिलिटी पर इसको हम नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं ठीक है फिर हम बात करते हैं इसकी जो डेंसिटी होती है तो डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी बड़ी हाई होती है क्यों क्योंकि अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है तो जैसे जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है कम होता है सॉलिड का वॉल्यूम वॉल्यूम एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस तो सॉलिड का क्या होता है वॉल्यूम सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है तो वॉल्यूम कम होगा ये डिनोमिनेटर में तो वैल्यूज ऑब्वियसली बात है कि डेंसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है तो डेंसिटी क्या होती है सॉलिड की हाई होती अब मैं बात करूं कि इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि सॉलिड में जो आपस में जो पार्टिकल का इंटर मोलिकुलर जो मोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होता है तो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता ही समझ में ही आ रहा है कि सॉलिड है सॉलिड इट मीन्स कि सॉलिड क्या होगा आपस में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा जिसके कारण बहुत क्लोजली पैक्ड है ठीक है इजिली ब्रोक नहीं होते ठीक है इजिली इसकी डिफ्यूज नहीं डिफ्यूजन नहीं हो रहा किस कारण से नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज है आपस में जो पार्टिकल्स का जो फोर्सेज है मोलिकल्स के बीच में जो फोर्सेज है वो क्या है ज़्यादा है मोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा है जिसके कारण इसका जो बॉन्ड है वो क्या है स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इंटर मोलिकुलर जो फोर्स होगा सॉलिड्स का वो क्या होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ठीक है अब हम बात करें कि सॉलिड का डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होगी कि सॉलिड इजीली डिफ्यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा 
इसमें आपको जैसे आपकी जो टीचर कभी क्या करते होंगे कि चौक से क्या करते होंगे ग्रीन बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पर लिखना चालू करते हैं ठीक है आप देखेंगे कि आज आपने लिखा कल के दिन आज तो लिख दिया आपने कल के दिन आप अगर मिटाना चाहें आकर अगर आप मिटाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि दो सॉलिड आफत में डिफ्यूज़ होगा ईजिली वो रब नहीं होता ठीक है लेकिन डिफ्यूज़ कितने टाइम लगता है उसको उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज़ होने के लिए ठीक है वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो इजीली क्या होगा डिफ्यूज़ हो जाएगा सपोज आप इंक एक कंटेनर में अगर वाटर भरा हुआ है और आप उसमें इंक पोर करेंगे तो इजीली क्या हो जाएगा वो घुलना या फिर डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन वहीं हम सॉलिड की बात करें हम दो सॉलिड लें दो सॉलिड को आपस में अगर हम डिफ्यूज़ करना चाहें तो वो ईजिली डिफ्यूज़ नहीं होने वाला ठीक है तो यही थी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एक दो प्रॉपर्टीज़ अब हम देखते हैं कि सॉलिड कितने टाइप का होता है ठीक है प्रॉपर्टीज़ तो हमने देख ली लेकिन सॉलिड भी कुछ टाइप होंगे इसके ठीक है तो जनरली इसके दो टाइप में इसको क्लासीफाई करते हैं ये आपके कोर्स में नहीं है क्लासिफिकेशन लेकिन मैं आपको आपको फिर भी दिखाना चाहूँगा आप नेचर में देखते होंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो आप सोचते होंगे ये किस टाइप का सॉलिड है ठीक है तो देखिए दो टाइप के सॉलिड होते हैं एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एक होता है एमरफस सॉलिड तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें आपको ये देख रहे हैं आप कि इसमें जो स्ट्रक्चर होगा जो स्ट्रक्चर लेटेस हो होगा वो फिक्स्ड होगा मतलब एक के बाद एक जी देख रहे हैं ना आप इसमें क्या हो रहा है जो लेटेस स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड शेप का है ठीक है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अरेंजमेंट जो है वो फिक्सड ना हो ठीक है रेंडम अरेंजमेंट नहीं होता यहाँ पर आपको फिक्सड अरेंजमेंट देखने को मिलेगा और वहीं पर आप एमरफस सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये क्या हो रहा है स्ट्रक्चर आपको कैसा मिल रहा है रैंडम फैशन में अरेंज हुआ आपको मिल रहा है ठीक है इनके बीच में आपस में गैप नहीं है लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है आपका वो कैसा है रैंडम फैशन में है ठीक है कहीं पर छोटा आपको लेटेस्ट मिलेगा कहीं पर बड़ा मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या है लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो आपको मिल रहा है वो क्या हो रहा है रैंडम अरेंजमेंट में मिल रहा है ठीक है तो क्रिस्टलाइन की आप एग्जाम्पल क्या कैसे दे सकते हैं कि क्रिस्टलाइन में आप डायमंड एन या फिर शुगर सॉल्ट इनमें क्या देखने को मिलेगा जो स्ट्रक्चर लेटेस्ट जो आपका होगा एक वो फिक्स्ड होगा ठीक है लेकिन प्लास्टिक है रबर है ग्लास है इसमें क्या होगा जो अरेंजमेंट जो होता है जो पार्टिकल्स का ये जो मॉलिकूल्स का आपस में जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता ठीक है वो आपको कैसा मिलेगा एक अलग फैशन में या रैंडम फैशन में देखने को मिलता है तो ये थे दो एग्जाम्पल आप इजिली क्लासीफाई कर सकते हैं इन दोनों को और इसके डिफरेंस अगर कोई पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप इजिली इसको एलेबोरेट कर सकते हैं फिर बात आती है सॉलिड हमने खत्म कर चुका है अब बात आती है लिक्विड्स की तो लिक्विड में क्या होता है सॉलिड में क्या हो रहा था डेफिनेट शेप था इसके पास में ठीक है लेकिन सॉलिड में डेफिनेट शेप भी था डेफिनेट मास भी था और डेफिनेट वॉल्यूम भी था सब कुछ क्या था फिक्स था लेकिन अगर हम लिक्विड में बात करें तो इसका मास तो डेफिनेट हो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा डेफिनेट होगा लेकिन जो इसका शेप होगा वो डेफिनेट नहीं होगा क्यों देखिए जब आप क्या करेंगे एक 50 एम का आप जैसे 50 एम का एक कंटेनर लेंगे 50 एम जिसमें वाटर है ठीक है उसको किसी और कंटेनर में जिसका कुछ और शेप हो उसमें आप क्या करेंगे पोर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका लिक्विड है वो एक मतलब जो जो इसमें यहाँ पर जो शेप बन रहा होगा वहाँ पर जाकर वो किसी और शेप में उस कंटेनर का शेप ले लेगा इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर ठीक है तो आप बोल देंगे कि इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है लेकिन मास और वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये दोनों चीज़ आपको क्या मिलेंगी फिक्स्ड मिलेंगी ठीक है इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल वाटर अल्कोहल मिल्क मर्क्यूरी एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर मैंने देखे ठीक है लेकिन एक और जो हमने एग्जाम्पल देखा यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट करके लिखा है ये क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं मरकरी क्या है मेटल मरकरी क्या है मेटल है पर ये किस फॉर्म में होता है ये लिक्विड्स के फॉर्म में होता है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है ठीक है अब मरकरी के यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करें ये कैसा होता है देखिए आपको सॉलिड में कैसा दिख रहा होगा बहुत क्लोजली पैक दिख रहा होगा लेकिन अगर लिक्विड्स में मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ गैप है देखिए आपको गैप देखने के लिए मिल रहा है ठीक है तो लिक्विड जो स्टेट होगा उसमें क्या होगा डेफिनेट मास होगा डेफिनेट वॉल्यूम होगा फिक्सड वॉल्यूम होगा लेकिन यहाँ पर डेफिनेट आपको शेप देखने के लिए नहीं मिलेगा ठीक है तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसकी प्रॉपर्टीज़ को जान लें तो देखिए लिक्विड में मैंने अभी आपको बताया कि इसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगा लेकिन सॉलिड्स हम देख रहे थे कि सॉलिड क्या था इनकम्प्रेसिबल या न
पर हम इसको थोड़ा सा ही कंप्रेस कर सकते हैं ये नहीं कि आप गैस की तरह ज़्यादा कंप्रेस कर पाएँ या सॉलिड की तरह बिल्कुल भी कंप्रेस ना कर पाएँ लिक्विड्स को आप कंप्रेस कर सकते हैं एक अप टू द मार्क तक ठीक है थोड़ा सा आप कंप्रेस कर सकते हैं ठीक है अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इसकी सॉलिड से तो कम होगी लेकिन गैसेस से क्या होगी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ठीक है तो क्या है ये मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स हैं सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल है लेकिन इसकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड की लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम देखने को मिलेगी आपको ठीक है अब हम बात करें डिफ्यूजिबिटी ठीक है डिफ्यूज़ ये हो सकता है कि नहीं तो मैंने पिछली पिछले स्लाइड में आपको बताया कि जो सॉलिड है वो सॉलिड एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में ईजिली डिफ्यूज नहीं होता वही हम लिक्विड की बात करें तो येस इट कैन डिफ्यूज ठीक है इट कैन डिफ्यूज मोर इजिली देन सॉलिड अगर हम सॉलिड से बात करें तो सॉलिड से ज़्यादा जल्दी ये क्या होगा डिफ्यूज होगा एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं इंक को पोर कर रहे हैं तो ईजिली वो डिफ्यूज हो जाएगा डेटॉल के लिए हम पोर करते एक बकेट में डेटॉल लें उसको हम पोर करते तो ईजिली वो डिजॉल्व हो जाता है ठीक है तो हमने देखा कि वो ईजिली डिफ्यूज हो जाता है अब देखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड में था वो हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है इसी कारण से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक होते हैं और ईजिली ब्रेक नहीं होते ठीक है ईजिली क्या नहीं होते ब्रेक नहीं होते लेकिन जब हम लिक्विड्स में बात करें तो लिक्विड्स में क्या होंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड से क्या होगा कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड ठीक है अब लास्ट जो प्रॉपर्टी आती है कि लिक्विड एक्सपैंड मोर वैन ऑन हीटिंग ठीक है अब हम सॉलिड को अगर हम अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो सॉलिड का एक्सपेंड होगा नहीं ठीक है इसको काफ़ी टाइम लगेगा अगर आपको एक्सपेंड करना है तो इसका एग्जांपल है कि अगर आपको एक जार है वो बहुत टाइट है ठीक है तो आप क्या करते हो आप कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें एक गर्म पानी हम जो लिक्विड है उसको हम डाल दें तो ईजिली क्या हो जाता है थोड़ा सा वो कंटेनर आपका फैल जाएगा हल्का सा और आप क्या करेंगे आप ईजिली उसको खोल सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ी आपको टेम्परेचर को इनक्रीज करना पड़ा ठीक है टेम्परेचर को इतना ज्यादा इंक्रीज करना पड़ा तब सॉलिड पे जाके कुछ फर्क पड़ा लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो लिक्विड इजीली एक्सपेंड होगा एज कंपेयर टू सॉलिड्स ठीक है तो ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल आप देखने को देख सकते हैं फिर इसके बाद हम बात करेंगे गैसेस की तो गैसेस क्या होता है इसका डेफिनेट मास तो होगा ठीक है लेकिन इसका कोई फिक्स शेप या फिर फिक्सड वॉल्यूम नहीं रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप क्या करें एक कंटेनर में आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कंटेनर में आपको क्या रखा मिलता है ओ टू ऑक्सीजन मिलता है आपको डॉक्टर क्या लगाता है ऑक्सीजन लगाता है तो आपके पास क्या होता है कंटेनर होता है उसमें लिखा होता है टेन के जी ऑफ ऑक्सीजन ट्वेंटी के ऑफ ऑक्सीजन कुछ उसमें नोटेशन होती हैं ठीक है ब्लैक कलर का आपको सिलेंडर देखने के लिए मिलता है जनरली ऑक्सीजन को हम किस में रखते हैं ब्लैक कंटेनर में रखते हैं ठीक है तो आपको देखने के लिए मिलता है कि ऑक्सीजन में जो उसका मास होगा वो तो क्या मिलेगा आपको फिक्सड मिलेगा लेकिन जो उसका वॉल्यूम होगा वो क्या फिक्स्ड होगा नहीं वो वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा उसका जो शेप होगा वो फिक्स नहीं होगा क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे कानेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या करते हैं यहाँ से वहाँ भागते हुए देखते हैं और इंटर मॉलिकुलर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है इसके बीच में ठीक है इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इसमें इसमें कम होता है जिसके कारण यहाँ वहाँ रैंडम फैशन में मूव करते हुए देखते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स तो आप क्या कहेंगे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं जो गैस होती है वो कैसी होती है उसका एक डेफिनेट मास तो होगा पर कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम या फिक्स्ड शेप नहीं होगा ठीक है तो आप देखते हुए आ रहे हैं कि देखना आप सॉलिड में आपको क्या देखेगा तीनों चीज़ मिलेंगे आपको डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट मास लेकिन लिक्विड में जब हम आते हैं तो डेफिनेट क्या मिलेगा आपको वॉल्यूम मिलेगा डेफिनेट मास मिलेगा फॉर फिक्स्ड शेप नहीं मिलेगा गैसेस में आएंगे तो गैसेज में डेफिनेट मास तो मिल रहा है पर यहाँ पर फिक्स शेप या फिर फिक्स वॉल्यूम आपको नहीं मिल रहा है ठीक है तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी भी गैसेज की भी हम देखते हैं पहले प्रॉपर्टीज़ तो गैसेज में क्या बोल रहा है कि अ गैस कंटेन इन अ वेसल हैज़ अ डेफिनेट मास ठीक है हाँ और एक एग्जांपल और जैसे कि मैंने अगर बात करी कि मैंने ओ को एक कंटेनर में रखा तो मैंने कंटेनर में रखने के बाद बोला कि इसका डेफिनेट मास है ठीक है लेकिन अगर यहाँ वहाँ गैस है ठीक है एटमॉस्फेयर में है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका डेफिनेट इसमें इतना मास है इसका इतना मास है तो हम अगर हम कंटेनर वैसल में रख रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें डेफिनेट मास है ठीक है इट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप ए
वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है एज कम्पेयर टू अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो क्या होता है हाईली कम वो स्लाइटली कंपेयर कंप्रेसिबल होता है लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस इजीली कंप्रेसिबल और हम कह सकते हैं कि हाईली कंप्रेसिबल होता है कैसे कि अगर हम बात करें कि हम एल है तो हम इसको क्या करते हैं कंप्रेस करके ही बनाते हैं तो ये सारी जो हम गैसेज हैं गैसेज को हम क्या कर सकते हैं ओ को भी जैसे ओ को एक वैसल में हम करेंगे तो कैसे करते हैं कंप्रेस करके ही हम क्या बनाते हैं हम इसको हाईली कंप्रेसिबल ही करके हम इसको कंटेनर में क्या करते हैं फिल करते हैं ठीक है फिर बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेसिस तो मॉलिकुल्स के बीच में स्पेस मैंने बताया कि मॉलिकुलर्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा ठीक है ये क्या होगा एक्सपेंड भी होगी ठीक है जो मॉलिकुल्स होंगे गैसेज को अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो क्या करेंगे एक्सपांड करेंगे ठीक है एक्सपेंड करेंगे गैसेज डिफ्यूज इज वन अनदर रेपिडली टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर एक ही टाइप का मिक्सचर अगर हम हमें चाहिए है ठीक है तो हम देख सकते हैं कि गैसेस एक जो आप देखेंगे गैसेस दो आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं गैसेस के तो वो आपस में इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं ठीक है डिफ्यूजन रेट मतलब इसका क्या है ज़्यादा है और डेंसिटी अगर हम कंपेयर करें डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड से इसकी डेंसिटी बहुत कम है ठीक है डेंसिटी क्यों कम है क्योंकि इसका वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है ठीक है वॉल्यूम जो होता है ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस ही बात है डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है तो ये सारा कुछ हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में कि क्या क्या होता है ठीक है ये मैंने एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि आप इस कंपैरिजन को देख के ये पता लगा सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टीज सॉलिड में कैसी हैं लिक्विड में कैसी हैं और गैसेस में कैसी हैं तो देख लेते हैं देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेसिस मैंने बताया कि इंटरमोलिकुलर जो मॉलिकुल्स के आपस में स्पेस है वो सॉलिड्स में बहुत कम देखने को मिलेगी लेकिन वहीं लिक्विड्स में बात करें तो इसमें थोड़ी सी कंपैरेटिवली अगर हम सॉलिड्स की कंपैरिजन में बात करें तो ये ज़्यादा होगी और गैसेस में ये इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा मिलेगी ठीक है इंटरमोलिकुलर फोर्स नेचर ठीक है इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा इसका स्ट्रांग होगा ठीक है फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स आपस में क्या है ज़्यादा है इनका ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ज़्यादा है तभी तो उसको इतना टाइटली होल्ड करके रखे हैं सॉलिड्स को ठीक है लिक्विड्स में बहुत मतलब वीक होगा और इसमें तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा ठीक है तो बात करते हैं अब शेप एंड वॉल्यूम की तो शेप एंड वॉल्यूम आपने देखा कि सॉलिड्स में आपको डेफिनेट शेप और वॉल्यूम देखने को मिलेगा ठीक है लिक्विड्स में भी आप क्या देखेंगे कि जो वॉल्यूम होगा वो तो डेफिनेट होगा पर यहाँ पर शेप क्या करेगा वेरी करेगा एग्जाम्पल मैंने दिया कि एक कंटेनर को में से आपने वाटर लिया और अलग टाइप के अलग स्ट्रक्चर के कंपोन आपने वाटर में वाटर पोर किया उस कंटेनर में तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि उसका जो शेप है वो क्या हुआ सडनली क्या हो जाता है चेंज होता है हो जाता है उसी कंटेनर का क्या ले लेता है शेप ले लेता है ठीक है अब हम बात करें इंडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम ठीक है गैसेस में क्या मिलेगा इंडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम ठीक है फिर बात करें कंप्रेसिबिलिटी की कंप्रेसिबिलिटी मैंने अभी बताया आपको कि कंप्रेसिबिलिटी इसमें क्या होगी नेग्लेजिबल होगी इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी थोड़ी बहुत इसको हम सॉलिड लिक्विड को क्या कर सकते हैं कंप्रेस कर सकते हैं वहीं गैसेस की बात करें तो इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल ठीक है अब अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी मैंने अभी बताया आपको कि डेंसिटी जो होती है सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है और फिर लिक्विड में कंपेयर करें तो लिक्विड में जो डेंसिटी होती है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या होती है लेस होती है और गैसेज में सबसे कम डेंसिटी होती है बिकॉज जो मॉलिकुल्स के आपस में जो क्या होता है जो वॉल्यूम होता है देखो आ, इतने दूर दूर जो पार्टिकल्स होंगे तो ठीक है वॉल्यूम क्या हो जाएगा सडनली इसका बढ़ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी इसका क्या हो जाएगा डेंसिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा डेंसिटी लो हो जाएगी कानेटिक एनर्जी की बात करें तो कानेटिक एनर्जी क्या होगी कम होगी कानेटिक एनर्जी कम होगी इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम फैशन में एक्साइटेड स्टेट में नहीं होंगे रैंडम फैशन में मूव नहीं करेंगे सॉलिड में मूव नहीं करेंगे इसलिए सॉलिड्स क्या होता है एक एक जगह पर ही रहता है ठीक है लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड में क्या होगा इजीली क्या होता है कंपेरेटिवली हाई होती है कानेटिक एनर्जी जिसके कारण वो इजीली फ्लूड में चेंज हो जाते हैं और इजीली क्या होते हैं फ्लो होते हैं वहीं गैसेस की बात करें तो गैसेट में कानेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है मॉलिकूल सबसे ज़्यादा क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और ये मॉलिकूल्स यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं रैंडम फैशन में भागते मिलते हैं आपके लिए ठीक है फिर बात करें डिफ्यूजन की तो डिफ्यूजन क्या होगा सॉलिड्स में नेग्लिजिबल क्योंकि मैंने बात करी कि सॉलिड को अगर एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में आप डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा वो इतने जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होगा और मे बी डिफ्यूज़ हो भी ना ठीक है तो हम ये मान के चलते हैं कि सॉलिड में जो डिफ्यूजन कैपेबिलिटी
ठीक है गैसेस का जो होगा वो वो बहुत फास्ट होगा इसका एग्जाम्पल मैंने डिफ्यूजन का पिछले लेक्चर में दिया था आप कुक करते हैं फूड तो कुक कुकिंग की जो स्मेल होती है फ्रेग्रेंस होता है तो वो क्या होता है पूरे कमरे में फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता जस्ट इन सेकेंड्स काम होता है ठीक है तो ये आपने सब कुछ देखा कंपैरिजन उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ठीक है अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में रिवीजन कैप्सूल के बारे में जो कि मैंने एक नया कुछ स्टार्ट किया है कि इसमें मैं सारा कुछ आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा तो हमने क्या पढ़ा हमने जनरली तीन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े ठीक है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ठीक है इसमें हमने देखा सॉलिड जो होते हैं वो रेजिड होते हैं ठीक है रेजिड होने का मतलब क्या होता है कि सॉलिड कि जो कंप्रेसिबिलिटी है सॉलिड को अगर हम कंप्रेस करना चाहें तो वो इजीली कंप्रेस नहीं होंगे ठीक है इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड ठीक है रिजिड इन सेफ होता है ठीक है अगर हम इजीली अगर हम उसको अगर हम उसमें फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो सॉलिड्स क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा डिफॉर्मेशन नहीं होगा ठीक है क्या नहीं होगा डिफॉर्मेशन नहीं होगा फिर हम बात करेंगे लिक्विड्स एंड गैसेज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूड ठीक है लिक्विड्स और गैसेज को हम फ्लूड कहते हैं क्यों फ्लूड या फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप ओपन में उसके लिए रख दें जैसे आप लिक्विड्स के लिए क्या करें लिक्विड्स के लिए अगर आप ऐसे फैला दें ठीक है तो क्या करेंगे फ्लो करने की जो उसकी कैपेसिटी होगी वो क्या कहलाएगी फ्लूडिटी कहलाएगी ठीक है गैसेस के बारे में करेंगे तो फ्लूडिटी गैसेज की भी बहुत ज़्यादा होगी और लिक्विड्स की भी ज़्यादा होगी लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है ठीक है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड्स में क्या होगा ज़्यादा होगा पर इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेज होंगी सॉलिड्स जो गैसेज में ठीक है वो गैसेस क्या होगा गैसेस में ज्यादा होगा इंटरमोलिकुलर स्पेसेस की अगर बात करें तो गैसेस में ज्यादा होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो आपस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसको बांधने के लिए तो वो सॉलिड्स में ज्यादा होगा और गैसेस में क्या होगा मोलिकुलर स्पेसेस स्पेस आपस में जो मोलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगी वो ज्यादा होगी ठीक है फिर हम बात करें द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल ठीक है मतलब स्टेट्स ऑफ जो मैटर हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या कर सकते हैं हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो हम इंटर कन्वर्जन अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं ठीक है तो ये सारा कुछ था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अभी हमारा जो स्टडी करना रह गया है वो क्या है अभी हम बात करेंगे प्लाज्मा स्टेट की और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट की हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में साथ ही साथ हम कल जानेंगे कि इंटर कन्वर्टेबल पार्टिकल्स मतलब स्टेट ऑफ मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट होते हैं या फिर वाइस वर्षा कैसे होता है ठीक है मतलब सॉलिड टू लिक्विड लिक्विड टू गैस कैसे गैस टू सॉलिड ये सारा कुछ हम देखेंगे अगले लेक्चर में तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और पढ़ते रहें अच्छे से नोट्स बनाइए और होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ उपाध्याय करियर क्लासेस थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे